Meine Damen und Herren, es steht nicht gut um unser Land. Ähnlich jämmerlich steht es derzeit um unsere Partei. Jüngste Umfragen sehen die AfD nur noch bei 4 Prozent. Populistisch ausgedrückt, bei uns brennt der Baum. Dabei strahlte dieser noch vor wenigen Monaten mit leuchtenden Kerzen, mit großartigen Wahlergebnissen. Bei unserer politischen Konkurrenz löste das Panik und Furcht aus, weil daran deutlich wurde, unsere AfD hat das Potenzial, Millionen von Wählern an sich zu binden. Seit dem Einzug in sechs Parlamente bläst uns ein unaufhörlicher Sturm einer gewaltigen linksgrünen Meinungshoheit ins Gesicht. Wer dieser Meinungshoheit nicht entspricht, wird ins gesellschaftliche Abseits gestellt. In Bildzeitungsrhetorik will man uns im Parteienspektrum weit rechts außen angekettet und nach Möglichkeit zerstört sehen. Totschlagwörter wie Rechtsextreme, Rechtspopulisten oder Rechtsnationale genügen, um die Öffentlichkeit gegen uns aufzuhetzen. Aber, meine Damen und Herren, man drängt uns nicht in die rechte Schmuddelecke, weil unsere Themen und Antworten schmuddelig sind, sondern weil uns die politische Klasse als bedrohlichen Konkurrenten fürchtet. Diese Totschlagrhetorik, meine Damen, meine Herren, wirkt ansteckend und macht zu unserem Leidwesen vor den eigenen Reihen nicht halt. Eigene Mitglieder heizen die unsägliche Rechtsruckdebatte noch auf. Den unter Generalverdacht gestellten bürgerlich-konservativen unter uns droht die Existenzberechtigung. Mit Erschrecken stellen wir fest, es ist nicht viel übrig geblieben von unserem Mut zur Wahrheit. Er ist der Angst vor medialer Zerstörung unserer Existenz und vor uns selbst gewichen. Auf offener Bühne demontieren wir uns in einem Richtungsstreit, der bei näherem Hinsehen auch ein personeller ist. Statt integrierend zu wirken und gemeinsam inhaltliche Lösungen anzubieten, gießt ein die Partei spaltender Weckruf zusätzlich Öl ins Feuer. Der Weckruf drängt unsere Mitglieder an den rechten Rand. Ob Deutschlands Resolution, ob Mitgliederentscheid, sie stehen der notwendigen Einheit unserer Partei entgegen, die nie dringlicher gewesen ist als heute. Es muss das, was zusammengewachsen ist, auch zusammengehören. Eine zweite Chance kriegen wir nicht. Eine überwältigende Mehrheit, meine Damen, meine Herren, ist für eine inhaltlich uneingeschränkte Breite in unserer AfD. Es muss ausgesprochen werden dürfen, was Millionen Menschen bewegt. Auch brisante Themen wie innere Sicherheit, Islam oder Masseneinwanderung. Gestatten wir dabei... Lassen wir dabei, trotz unterschiedlicher Auffassungen, anderen nicht, sie als Mitglieder, als, als Mitglieder oder als Gesindel zu bezeichnen. Oder es wird, es wird gar gebraucht, eine Säuberung von Elementen vornehmen zu wollen. Sieht so, meine Damen und Herren, die Wertschätzung für Tausende von AfD-Mitgliedern aus, die in Hingebungsfällen von Wahlkämpfen dazu beigetragen haben, dass Mandate errungen wurden. Meine Damen, meine Herren, in Gefahr und groß, in großer Not bringt der Mittelweg den Tod. Nicht der ist gemäßigt, der sich unterordnet und schon längst nicht rechts ist der, der wichtige gesellschaftliche Themen zur Diskussion stellen will. Von den Worten zu den Taten ganz schnell noch, was ich im neuen Landesvorstand gerne machen möchte. Einige von Ihnen haben mich auf vielen Reisen, die ich jetzt in Hessen schon bereits gemacht habe, bei Bildungsvorträgen vorgesehen. Mir schwebt Folgendes vor, was einem Landesvorstand mit immerhin drei Personen in der Vergangenheit nicht gelungen ist. Ich möchte die Qualität unserer Mitglieder, und zwar über Schulungen, über Bildung, über Vorträge, dahingehend schulen, dass wir in den, bei den Kommunalwahlen mit guten Ergebnissen 
äh, zurechtkommen. Und äh, das wäre das, was ich an dem Landesvorstand, an meiner Arbeit so interessieren mache. Danke sehr. Jetzt Fragen an den Kandidaten. Martin Engel, Kreisverband Rotenwaldkreis. Herr Kahn, ich habe eine Frage. Ist Ihre Tätigkeit bei einer Wahl als Sprecher im neuen Landesvorstand Hessen abhängig davon, wie es mit Bernd Lucke und dem Weckruf weitergeht? Also, meine Damen und Herren, ich habe den Weckruf nicht unterschrieben. Ich will Ihnen auch sagen, warum ich ihn nicht unterschrieben habe. Ich musste nicht geweckt werden, meine Damen und Herren. Ich war auch in dieser Zeit seit 2013 nicht schläfrig gewesen. Ich bin seit 2013 wach, sogar hellwach. Gerhard Viehstedt, Offenbach-Land. Äh, zu Weckruf haben Sie ja eindeutig gesagt, das wäre parteispalterisch. Sie haben auch gesagt, dieser versuchte Mitgliederentscheid äh, wäre Richtung Spaltung der Partei. Warum? Können Lassen Sie das Sie mich erläutern? Da, ja, das kann ich sehr gerne erörtern. Also ich bin Mitglied der Hessischen Programmkommission gewesen. Wir haben in mühevoller Arbeit, und zwar aber auch in sehr kooperativer und konstruktiver Arbeit, diesen, äh, unser Programmprozess, den wir hier in Hessen gehabt haben, eingeleitet. Dieser Programmprozess ist noch längst nicht beendet. Und wenn man beispielsweise mit dem Mitgliederentscheid diesem vorgreift, dann ist das unzulässig, einfach deswegen, weil die Meinungsbildung noch sich noch gar nicht gefunden hat. Also erst wenn wir im November darüber befinden, dann hätte man das machen können. Vor allen Dingen, es kann nicht angehen, dass Fragen da gestellt werden, und das haben Sie ja sicherlich auch bemerken können, Wer von uns ist denn beispielsweise gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung? Und wenn es da unten drunter gleich unmittelbar als nächster Satz steht, ja, man könne beispielsweise oder man dürfe keine Fundamentalkritik an Politik, Gesellschaft oder sonst was äh, anstellen, das ist eine unzulässige Vermischung, eine Beimengung, die so in dieser Form ja nicht statthaft ist. Aus dem Grunde ist der Mitgliederentscheid ja auch entsprechend zurückgewiesen worden. Herr Kant, bei allem Respekt, den ich schon öfter bekundet habe vor Ihrem Fleiß und vor Ihrem Engagement, ist mir doch aufgefallen, jetzt auch gerade in der Diskussion mit meinem Vorredner, dass Sie überhaupt nicht die Erfurter Resolution oder den Erfurter Flügel erwähnt haben. Ich vermute, dass Sie ein Unterstützer der Erfurter Resolution sind und insoweit auch ein Freund oder jetzt genau gesprochen ein Strömungsnachfolger Ihres Führers Jörn Höcke. Meine Frage, wie stehen Sie zu den gestern im Mitteldeutschen Rundfunk bekannt gewordenen neuen Einzelheiten aus der aktuellen politischen Vorgeschichte von Björn Höcke. Also lieber Herr Elsen, ich nehme gerne Stellung dazu. Ich bekenne mich hier frei und offen dazu. Ich habe die Erfurter Resolution unterschrieben. Ich sage Ihnen auch, weswegen ich sie unterschrieben habe. Ich habe sie deswegen unterschrieben, weil ich zu diesem Zeitpunkt die Erfurter Resolution als richtig gehend betrachtet habe, denn wir hatten uns in der AfD so weit schon angepasst an den Mainstream, an Deutungen, die nicht unsere sind, an Positionen, die nicht unsere sind. Und ich denke, es war eigentlich im Grunde genommen nichts anderes als ein guter Ratschlag, auch wenn Frau Trebesius das in einer Rede mal völlig anders und nach meinem Dafürhalten völlig falsch dargestellt hatte. Es war keine Kritik an dem Bundesvorstand gewesen, sondern es war klipp und klar Kritik gewesen, die AfD bewegt sich in einem Feld, wo sie eigentlich nicht mehr die Konturen zeigt, die sie hat. Darum ging es. Und da müssen wir froh und dankbar sein, dass es diese Erfurter Resolution gab. Sie hat uns Hinweis gegeben, wofür wir kämpfen sollen, wofür wir da sind 
und wo wir, wir in beispielsweise viele Hoffnungen, also wir haben Millionen Hoffnungen hinter uns, die wollen wir nicht enttäuschen. Das war der richtige Zeitpunkt gewesen, aber es war kein Angriff gewesen, das möchte ich hier nochmal klarstellen, auf Bernd Lucke, dass er feige gewesen sei. Nein, wir waren feige vor uns selbst. Ich habe es in meiner Rede gesagt, Mut zur Wahrheit bedeutet auch, dass man auch Dinge offen anspricht. Danke, sehr schön.